যারা আসলে পরকালকে ভয় পান ঋণ দিতে চান এমন দিন আসবে আপনার কাছে কেউ চাইবে না এত অর্থ সম্পদ বৃদ্ধি পাবে দুনিয়াতে কেউ গেলে তখন দাতা বলবে তুমি এই যে তোমার সাদকা দিচ্ছি তুমি নাও তখন গ্রহীতা বলবে কালকে যদি আস বলতেন তাহলে নিতাম আসতে আমার আর লাগবে না মান সম্মানের খাতিরে লৌকিকতার খাতিরে হয় মানুষকে দেন না বোঝেন অন্তর দিয়ে বোঝার চেষ্টা করুন বিশুদ্ধ দিনের জন্য যারা কাজ করছে দিন না বোঝার কারণেই কিন্তু আজকে আলাদের মধ্যে হানাহানি সঠিক দিন যারা বুঝেন চেষ্টা করেন বোঝানোর জন্য তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসুন বহু মানুষ আমাদেরকে হিংসা করে যে দেখলেন না ফেতরা সম্পর্কে বললাম না ওরা হিংসা করবে না খাতির করবে নাকি এতগুলো আলাম মিলে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা এক কথা উড়িয়ে দিলাম তোরা হিংসা করবে না ওরা হিংসা করবে হ্যাঁ আমার নবীকে হিংসা করেছে কারণ সবার বিরুদ্ধে তিনি কথা বলেছেন আমরাও তাই বলে যাচ্ছি সব কিছুই আমরা মানব কোরআন এবং হাদিসকে সামনে রেখেই আমরা মানব এটাকে অক্ষুণ্ণ রেখেই মানব এটাকে বাতিল করে নেওয়ায় আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি ইয়ুহন্নুরবকুমুল্লিখুমুল্লিখলকুমিনসুহিদ ইয়ুহল্লিনুতকুম ইউসলেহেলকুম বিস্মিল যাবত আহমদ সালামিনের জন্য এবং যাবত দরুদ সালা তার শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের জন্যে আল্লাহ পাক থেকে বান্দার কাছে ঋণ চাচ্ছেন দিবেন তাই আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিতে হবে আমাদের রমজান তার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সময় রমজান মাস রহমতের মাস বরকতের মাস মাহফরতের মাস কীভাবে যে দশ দিন চলে গেল আজকে তো দশ দশম দিন না টেরি পেলাম না কখন দশ দিন হয়ে গেল বাদ দিয়ে আজকে আমাকে ক্যালেন্ডার খুঁজতে যে আজকে কত দেখি যারা নিয়মিত সোমবার এবং বৃহস্পতিবার সিয়াম রাখেন রমজানকে তারা কিছুই মনে করেন না এ তো অভ্যাস যারা সিয়াম অভ্যাস তো নয় তাদের কাছে মনে হয় রমজানের বিষয়টা বোঝা কবে যাবে যে না মুসলমানের প্রতি পদে পদে সিয়াম শুধু সোমবার আর বৃহস্পতিবার সিয়াম না যখন মনে হবে তখনও সিয়াম এবং কি যারা অভাবগ্রস্ত তাদের সিয়াম আরও বেশি তাদের নেকিও আরও বেশি রসুল্লাহ সাল্লাম একজন যে বলতেন এই আয়সা খাওয়া দাওয়া কিছু আছে তো বলছে আজকে কিছু খাওয়া নাই ঠিক আছে আমি সিয়াম রাখলাম হ্যালো সিয়াম রাখলাম মানে নেকি বাড়লো খাম কয়ে উপস্থিত লাভটা কি 
اور ایک دن کی پرسن کی آشا ہس کے خواہ دار کس آسا دو دے ہے اللہ رسول ہس کے تم خواہ رہا سے کی ہائیس خواہ رہا سے ہائیس انگریز کو ہائیسٹ ہوئے اصل ہائیسٹ عربی شبد ایٹا عربی رتن تو گروت پر رسول زمدار انت مندر خد دے سلو جب گھی پونیر کھجور دے توری ہو چکے ہائیس خواہ رسول زمدار خواہ مانے بشل بے پار تا مانے کہ انہوں نے حدیعہ دیا سے نیجے تو خواہ خواہ دا نہیں تو جی حال رسول اللہ علیہ وسلم کے حیث خواہ رہا ہے دیکھو دے گی آسکر 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 نا دیکھو آسکر دے ٹھیک آسکر تلیم سیام بھانگ لام دیکھ سے نفس تا کرون جرہ نفل سیام رکھے تر امیرون اللہ نفسی نفل سیام جرہ راکھیں سائم جرہ تارہ تیدی نفس رو پس امیر جو کن خوشی تمہا راکھتو پر ہے چھٹتو پر ہے جن مسلمان جبن تر سیام ار جیو قسم کر जाओ तो कफ़रा की सेम जिहार करें सर इस तरह के मायशों में तुल्ला करें सर जाओ तो कफ़रा की दूसरी बार सेम माने सेम दी सब कुछ शास्ति इस्लाम में निर्धारित जो करा है से सेम के आते गुरुत्व दिया है से तो एक ना लल्लाह ग्रीन चश्मे नाम आदर का से या यू अल्लाह दीन आम واقعی مسئلہ تو آتو زکاة یہ آیت نازل ہو چکا کن سورہ مزمل اپنے جانے اسلام پتھوں دیکھے نزول قرآن پور پوری اقراب اسم رب اللہ جی خلق نازل ہو اور کوئی ایک دن پوری سورہ مدستر پاسٹی آیت نازل ہو یا ایو المدستر کم پو آمدر حسیعہ بک فتخیر رروج جا فاضر یہ پاسٹی آیت نازل ہو سورہ علاق نازل ہے مطر بلا جاتے پر ایک دو دن مدد ہے اللہ رسول یہ بھائے یار کی جیبریل کے دیکھے جیبریل چاپا کے ایک روی اس میں نیتے باری جاتے ہیں تھوٹ ترے کاپتے سے بھائے شد بہت سے شکی نہ مد کام بول بڑی دا تو شکو یہ آئیو المدسر بانے ہے کم لی والا ہے چادر آب بریتو یہ پر پری کوئی ایک دن پر آبار یا یو المزمل ہے چادر آب بریتو تو چادر گائے دیئے موڑی تھا کہ منوش کو خواہ بھی تو شنترس تو حلیت تو منوشی گلی کرے تو پرتھم دیکھر سوراتی اللہ پاک بلچن وآقیم الصلاة وآتو زکاة وآقرز اللہ قرد الحسنا تمہارا صلاة قائم کرو زکاة آدائے کرو اللہ کے اتم ریندہ ہو اما تقدمو من لأنفسك من خیر تجدوه اند اللہ تو را تو در نجدر جنو اللہ نکوٹا جو اگرم رین پڑھا بے تا وشے تم را اللہ کسے پا بے وہا خیرا وہا اعظم اجرا اجرا پا بے سڑے یا بے اتم ایمان شب چتے ملوان پرشکار استغفر اللہ تمہارا جابتے ہو پاپ تھے کہ کھما پرارتھ نہ کرو ان اللہ غفور الرحیم نشی اللہ کھما شیل و دائبان اسلام آشار شروع دھے گئی ایک بارے کوئی دن ہوئے ایک دور دن ہوئے نا ای آیت نازل ہے گرم ایوراشن تیش بسو دھرے دینر پرچار پرچار ششے شش دکر آیت ہوچھا سور باکرا سور ہوچھا سور باکرا ایک سور باکرا دوشہ آکشی نمبر آیت تھی اللہ رسول اللہ مرتر ماتر شاد دن با ماتان ترے ایک روش دن پور بے نازل ہوئی سے تو بزا کہ لو دیر کو تہیش بزر شش ابر اللہ پاک ایک ہوئی نید دیر دیچی ناما درک من ذا اللہ ذی یقرد اللہ قردا حسنا فیزعفہ لہو اضعافا کثیرا اللہ اقبض و یبسط و الیہ ترجعون سور بکرہ دوشو پوئی تلی شاید من ذا اللہ دی یقرد اللہ قردا حسنا کیا چھو جی اللہ کے اتم رین دی بے اتپور تینی تاکہ بہو گن بردی کر دی بے بہو گن کو تا گن تو بلن دی ٹھیک رمضان سیامر نیکیو ٹھیک تائی ایک انہ دوش گن شت شگن شتر گن خبر نہیں فَإِنَّهُ لِي وَعَنَا عَجْزِي بِهِ مانوش رمضان سیام رکھے آمار جنہیں بکر آمین ہی جاتے تھا کہ پرشکار دے بو کوتا دیو تا بلتی آرونا اور جو تو خوشی تا تو دے بو ٹھیک 
এই উত্তম ঋণ দেওয়া সম্পর্কে ঠিক একই ধরনের আয়াত এসছে ফাহুদায় ফাহু লহ আজাহাফান মুদাহাফা আল্লাহ পাক তাকে দিবেন আজাহাফান কাসির বহু গুণ বেশি দিবেন আল্লাহ ইয়াকবেদ ও ইয়াফসত মনে রেখো আল্লাহ রুজি সংকীর্ণ করেন আবার রুজি প্রশস্ত করেন ও এলাইহে তোর যাওন তার কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে সুরে বাঁকারা দুশো পঁয়তাল্লিশ আয়াত এবার আসেন কোরআনের শুরুতে যে ছয়টি গুণ বলা হয়েছে আরফুল্লাহিম হুদাল্লিল মুত জালিকির কেতা বলা আর ওই ব্যাটি এরপরে হুদাল্লিল মুত্তাকিন এই মোত্তাকি কারা এবং ছয়টা গুণ বলা হয়েছে প্রথম বলা হয়েছে কি আল্লাহ দিন আই মেনু নবিল যারা আল্লাহকে না দেখে বিশ্বাস করে এরপরে ওই ওই মুনা সলা তারা সালাদ কায়েম করে তারপরে তিন নম্বরে অমিম রাজাক না হুম ইউন ফেকুন আমরা তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি সেখান থেকে যারা ব্যয় করে আমাদের ধারণা তাদেরকে আল্লাহ টাকা দিয়েছে টাকা থেকে ব্যয় করবে জি না আপনাকে আল্লাহ মেধা দিয়েছেন ওটা ওটা রিজিক আপনাকে আল্লাহ শক্তিশালী করেছেন ওটা ওটা রিজিক আপনাকে আল্লাহ এখন সুস্থ রেখেছেন লোকে হাসপাতালে এটা ওটা রিজিক আল্লাহ আপনাকে রাজনৈতিক ক্ষমতা দিয়েছেন এটা ওটা রিজিক আল্লাহ আপনাকে বুদ্ধিমত্তা দিয়েছেন নেতৃত্বের ক্ষমতা দিয়েছেন এটা ওটা রিজিক বান্দার যে কোনো নিয়ামত প্রতিটিই আল্লাহ দেওয়া রিজিক তুমি সেখান থেকে আল্লাহর পথে ব্যয় করো আপনার কাছে কোনো পয়সা নেই কিন্তু একটা মানুষকে উত্তম পরামর্শ দিয়েও তা আপনি উপকার করতে পারেন এটা কিন্তু আপনার উত্তম পরামর্শ দেওয়ার যে যোগ্যতা আল্লাহ পাক আপনাকে দিয়েছেন ওখান থেকে আপনি ব্যয় করলেন আল্লাহ দেখছেন যে আপনি কোনো প্রচারণা করেননি সঠিক পরামর্শই তাকে দিয়েছেন সব কিছুর মধ্যেই রিজিক নিহিত বান্দা প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ রিজিকের মধ্যেই আছে এই জন্য অত্যন্ত আম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে অমিম্মা রাজাক না হুম আমরা তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি সেখান থেকে তোমরা ব্যয় করো কেউ বক্তৃতা করতে পারেন ভালো ওটাও তার রিজিক কেউ লিখতে পারেন ভালো ওটাও তার রিজিক লেখাপড়া সব ভালো কিন্তু এক লাইন লিখতে পারে না এটাও বুঝতে হবে আল্লাহ রিজিক বৃদ্ধি করেন কম দিতে পারেন সবই তার হাতে কিছু করার ক্ষমতা আপনার নেই এর মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ রুজি অর্থাৎ অর্থ সম্পদ বেশি দিয়েছেন এটি আমাদের চোখে পড়ে বেশি বলি আমরা এটা বলি এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা নিয়ামত এই জন্য দেখা যাচ্ছে আল্লাহ রসুলকে জিজ্ঞেস করা হলো আপনার সঙ্গে কারা আছে আপনার সঙ্গে সাথী কারা উনি বললেন হরুন ও আব্দুন স্বাধীন লোকরাও আছে কৃত দাস শ্রেণীর লোকরাও আছে দাস শ্রেণী কারা বেলাল সোহেব রুমি ইবনি মসুদ এরা তো একেবারে ইবনি মসুদ তো রাখাল ছিলেন বেলাল তো কৃত দাস ছিলেন সোহেব এই আবার স্বাধীন কারা আবু বাকার ওমর ওসমান আলী এরা স্বাধীন কিন্তু সবাইকে নিয়ে তিনি চলেছেন তাকে নেতারা বললো তোমার পাশ থেকে এই সমস্ত ফালতু লোকগুলো সরাও নাহলে তোমার কাছে এসে আর বসিগাম করে আল্লাহ বাক আহের নাদের কিনলা তা তুমি দিল্লা দিই না কাপড় দা তোমার পাশ থেকে ওই সব লোকদেরকে সরিয়ে দিও না যারা শুধুমাত্র আল্লাহ সন্তুষ্টি কামনা করে বলে কাদা বাতে বলে আসি সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহ কাছে কাঁদে এইসব মানুষগুলি কিন্তু খব দাও তোমার পাশ থেকে সরিয়ে দিও না আল্লাহ রসুল পরিষ্কার বলে দিলেন নেতাদেরকে আমি কোনো গরিবকে সরাতে পারব না যারা আল্লাহর উপরে ইমান এনেছে যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে যারা সৎ কর্ম করে আমি তাদেরকে সরাতে পারব না তোমার ইমানদার হও বা না হও যা অক্ষ যা আসে না রিজিক অর্থ এটাই বান্দাকে যাওয়া যে কোনো নিয়ামত হয়ে আল্লাহ রিজিক আপনাকে সে রিজিক থেকে ব্যয় করতে হবে ছয়টা গুণের মধ্যে তিন নম্বর গুণ হলে এটাই আমি মারা যাক না হোম ইউন ফেকুন আল্লাহ পাক বলছেন ওমাইফসিহি ফাউলাহমুল মফলে হোম যে ব্যক্তি নিজেকে কৃপণতা থেকে বাঁচাতে পারল সে বা তারা সফল কাম হল কৃপণতা থেকে বাঁচানো খুব কঠিন ফকির এসেছে 
এদিকে বাড়িতে ছেলে মেয়ের সমস্যা বিদায় করব কাকে ছেলে মেয়েকে আগে না ফকিরকে আগে এটা পরীক্ষা এ সময়ও নিজের কৃপণতা কি যে আগে সন্তানকে দেব তারপরে ফকিরকে দেব না যে লোকটা দূর থেকে হেঁটে তোমার বাড়ি বন্ধ এসেছে দুয়ারে ভিক্ষা চাচ্ছে ওর হক আগে ওকে আগে দেন সন্তানকে ঠান্ডা করার জন্য আরও অনেক অত্যন্ত আছে পরেও করা যাবে এর বহু দৃষ্টান্ত সাহেব গ্রামের জীবনে আছে মা ফাতেমার জীবনে আছে মা আয়সার জীবনে আছে এগুলো আপনারা জানেন যারা সিরত রসুলের পাঠক আছেন তারা ভালো করে জানেন আল্লাহ রসুলের পারিবারিক জীবনটা কীভাবে চলেছে যে ব্যক্তি নিজের লফসকে কৃপণতা থেকে বাঁচাতে পারল তারাই হল মুফলে হোন সফল গান এবারে রসুল্লাহ সাল্লাম একদিন এক জানাজা গিয়েছেন যেন কেউ আনসার ব্যক্তির জানা যায় সেখানে বসে উনি লাঠি দিয়ে মাটি খুঁজতেছেন অনেকক্ষণ পরে তিনি বলছেন দেখো তোমরা কি জানো এই মানুষটাকে এখন কী জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তখন তিনি যে হাদিসটা আপনারা সবাই জানেন যে প্রথম প্রশ্ন করা হচ্ছে মার রব্যকা তোমার রবকে পরে বলা হচ্ছে মা দিনুকা তোমার দিন কি পরে বলা হয়েছে মান হাজাল্লা দিব আসাইর এইকম কে এই লোকটা যে তাকে তোমাদের নিকট পাঠানো হয়েছিল ওই লোকটা যদি খাঁটি বান্দার হয় সবটা চমৎকারভাবে জবাব দিবি আর যদি সে লোকটা মোনাফেক বা কাফের হয় তো সে শুধু বলবে হা হা লা আদ্রি হায় হায় আমি জানি না লোকেরা যা বলতো তাই বলত শোনো যদি ওরা সঠিকভাবে জবাব দিতে পারে তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হবে অদৃশ্যভাবে দেখো সদাক্ত আবদি আমার বান্দা সঠিক কথা বলেছে অথে তোমরা তার জন্য জান্নাতের বিছানা মিশিয়ে দাও তার জন্য জান্নাতের সুবাতাস বইয়ে দাও তারপর থেকে বলা হবে না কানাও বতল হরুস তুমি ঘুমিয়ে যাও যেমন বিবাহের রাত্রে নববধূ বা নবব ঘুমিয়ে যায় তোমার ঘুম আর ভাঙবে না কে আমাদের একদিন পর্যন্ত লোকটি বলবে কে তুমি আমাকে হুজুর পানি দাও সালাতের টাইম হয়েছে বাড়ে গিয়ে আমার পরিবারকে এই খবর দিব না ঘুমাও বাস ওই ঘুমে শেষ এক ঘুমেই চলে যাবে কে আমার পর্যন্ত কিন্তু যদি লোকটা মুনাফেক হয় হাসে খায় কাফের হয় তো ওই গায়বে আওয়াজ দাতা অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হবে বান্দা মিথ্যা কথা বলেছে অথে ওর জন্য নিযুক্ত করে দেওয়া একজন ফ্রেস্তা যে তাকে কালো পিত বরণের দেখে ভয় পাবে মন কার নাকের অর্থ কি অচেনা মন কার অর্থ অচেনা অচেনা চেহারা বিকৃত চেহারা দারুণ পিত বরণের আজরাকার বলা হয়েছে তাকে পিটানো শুরু করবে এমন কঠিন গদার আঘাত হাদিসে বলা হচ্ছে যদি ওই আঘাত কোনো পাহাড়ের উপরে মারা হতো দুনিয়াতে পাহাড় এক আঘাতেই পাহাড়টা বালি হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যেত ওই লোকটার চিৎকার ধ্বনি এমন হবে মা ধু না সকালে যিন ইনসান বেদিত সবাই সে চিৎকার ধ্বনি শুনতে পাবে এইভাবে তাকে মেরে ফেলা হবে না বাঁচিয়ে রেখে এই শাস্তি চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে কে আমার পর্যন্ত তার শাস্তি আর শেষ হবে না তার কবর দুদিক থেকে এমন চেপে ধরবে যে ডানপাশের পাশার বাম থেকে চলে যাবে একত্রিত হয়ে যাবে অথচ মোমেনের কবর এত প্রশস্ত করা হবে তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত সে দেখতে পাবে সুন্দর কোনো রকম বাতাস বেরোন তার মধ্যে থাকবে না সেই দিনের অবস্থা চিন্তা করার পরে বলার পরে রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন দেখো আল্লাহ বলেছেন 
یاسبنالذین یبخلون بما آتهم اللہ من فضله هو خیر اللہ جا در کے اللہ پاک کسو فضل و کرم و نگرہ دان کرو چاہاں اور تا اور تا شمپاد با انہوں کو نو شمپاد دان کرو چاہاں جنہوں سے مولنا کرے ایٹا تا چنہ کو بھی اتم دان بل ہوا شرج اللہ برنگ ایٹا تا چنہ مندو سیوتا وقونا ما باخلو بھی یوم قیامہ जीवन जे कृपणता से करत सम्पद पे से दिन बेड़ी पड़ाना परिल्ला नवमंडल भूमंडल अर्थ भंडार सब अल्लाहर का अल्लाह बेमाबीर तुम्हारा जहा कुछ करो तुम्हारे सकल कृतकर्म सम्पर्क तुम्हारे अल्लाह सम्यक अवहित सुरा आल इमरान एक सौ आशी एक्टि पुरापुर व्याख्या दिशन आरो मन आताउल्लाह मालन फलम जो कि आल्ला माल दिए स्पष्ट कर दिन बोल दिए व्याख्या किए जी व्यक्ति के अल्लाह पाक माल दिए सिन और तो सतर जाकत से आधे करेंगे मुस्तर अल्लाह हुई माल हुई है वल कियामा कि हम उधर दिन तक वही माल तक है शापर रूप धारण कर बे शुजान अक्रा माथा टेको शाब लव जबीबा ताम चकर उपरे दाग और तो कुठीन विशक्तो शाब बुले रुक महार तब वक़ा हुई या मत दिया मैं एक लोग दिए ताकि बड़ी करना हो और तब समस्त माल जब बैंक के सोनचित हो आच्छे जब दी जाकत ना दिए था कि एक लोग सब शेदिन बड़ी करना हो भेस और पैर आकर धारण करे शुद्ध शाब की बोल दे दुच्चाल चिप दूर पे बिल्लाह समाता ही है सुम्मा या कुल अना माल का वो अना कंजू का रोह दुई चौल चेपे धरे बोल बे माले लोभ है तो जहाँ कुछ करे चले अमी तो आप सही प्रयोग संपाद अमी तो आप सही सोचित धाम क्या मतलब दिन ये विवरण कुरान एवं हदीस दरा प्रमाणित हो अम्रा गायब विश्वास करी अम्रा जाने ना शेदने खबर ये खबर दिए सं जिनी तेरे आसाद कुलवस दोक जिनी शुद्ध बादी एवं शुद्ध आई तो जिनी अल्लाह कसम के बोले सं माँ खरा जमीन नी इल्ला हकुन अमार ज़बान थे के शुद्ध सरा मिथ्या भेर है ना शे मानुष आमद के खबर दिए चे अतः भय बंदा विश्वास करो न बिर को था है चिंता करो निजेरे पर काल शंपर के से दिन क्यों संगे थे निजे आम टुकु छाड़ा ए विषय मुतरफ और नबी कहला अतः तो नबी सल्लाम अल्लाहम मुतरफ तर पिता अब्दुल्ला थे कि बनाना कुछ चंजे आमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ गलम तो कौन तिनी सुराय तकासुर पाठ को चिलेन अल्लाह कुमु तकासुर हत्ता जुर्त वो मकाबिर उदित और आकंका तुम अंदर के भूलिए दिए ची जब उनकी तुमरा कब्रस्थने उपनित हो और जब कब्रस्थने जो आप पर जन्तो तुम्हार आकंका मिटे ना कल्ला सौपता आलमों सुम्मा कल्ला सौपता आलमों कहो नहीं ना अवश्य तुम्हें दूर तो जानते पार में कि अवस्था तुम्हार हो गए पर तुम बोल चल ए बंदा सुनो मनुष्य बोले माली माली अमर माल अमर माल अमर यह तो धान यह तो आसे यह तो आसे 
ঢাকায় বাড়ি রাজশাহী বাড়ি লন্ডনে বাড়ি আমেরিকায় বাড়ি কত খাবি বাবা সবই আমার তোমার মাল কতটুকি যতটুক খাও অতবার শেষ হয়ে যায় যেটুক পরিধান করো ওটা একদিন জীর্ণ শীর্ণ বাদ হয়ে যায় কিন্তু মা তসদ্যক্তা যেটা তুমি সদকা করো আমদায়তা ওটি তোমার জন্য জারি হয়ে গেল এলা এবিল যাজা কি আমাদের দিনে তুমি ওটার উত্তম পুরস্কার পেয়ে যাবে এই হাদিসের ব্যাখ্যা আপনি আরও পাবেন পরিষ্কার হয়ে অন্য জায়গাতে একুল আব্দ মাল ইমালি বান্দা বলে মাল আমার মাল আমার মাল অথচ ওলাহু মাল সালাস তার মাল মাত্র তিনটা যেটা সে খায় সেটা যেটা সে পরিধান করে সেটা আর যেটা সে দান করে সেটাই সেটাই তার জন্য সঞ্চয় আমার সেওয়া যা লেখা এই তিনটা বাদ দিয়ে যা খুশি সে অর্জন করেছে ফাহুয়া জাহেবুন ও তার এক হুবলিন্নাস সব কিছু চলে যাবে এবং সে ছেড়ে যাবে মানুষের জন্য রহ মুসলিম লিল আওয়ালাত কিন্তু বর্ণী ভাষারে খেয়াল করেছে লিন্নাস মানুষের জন্য ছেড়ে যাবে কথা যে কত বাস্তব এখন এই মহামারীতে আমরা সব বুঝতে পারছি না গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে বুঝতে পারছি না এ তো মাত্র কয়েকদিন আগে আমাদের কাটাখালিতে যে অ্যাক্সিডেন্ট হল বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচাইতে মর্মান্তিক অ্যাক্সিডেন্ট একসঙ্গে সতেরো জন নিহত হল আগুনে পড়ে মরল শুনছেন না সবাই ওই ঠিকানে তিন চারটা পরিবার একবার শেষ হয়ে গেছে কিছুই নেই তাদের বাপ মা ভাই বোন সব শেষ অথচই বাপ নিশ্চয়ই অনেক কিছু সঞ্চয় করেছিল ভেবেছিল আমার পরে আমার সন্তান এগুলো ব্যবহার করবে কিন্তু সন্তানও পুড়ি মরে গেল বর্তমান ভবিষ্য উন্নত সভ্যতায় মানুষের মৃত্যু যে কত সহজ হয়েছে আগে কিন্তু এত সহজ ছিল না আগে গরু গাড়ি বা মহিষের গাড়ি ও তো অ্যাক্সিডেন্ট হলেই কি না হলেই কি কত মরে না নিতান্ত বললে না একটু ঠ্যাং ভাঙলো আর এখন তো হয়েছে যদি গ্যাসের সিলিন্ডার বাস্ট হয়ে যায় গাড়িতে দরদ করলে বেরোবারও সময় পাচ্ছে না সঙ্গে সঙ্গে শেষ মৃত্যু যেন হাতের মুঠোর মধ্যে আপনি বিশাল পাকা বিল্ডিংয়ে বসে আছে হঠাৎ শর্ট সার্কিটে আগুন হয়ে গেল আজকে রাতেও ঢাকাতে এক সাঁতালা বিল্ডিংয়ে আগুন হয়েছে কিছুই তার ক্ষমতা নেই গত বছর একটা আগুন এরকম হয়েছিল ছেলে এবং বাপ দুই পাশে দাঁড়িয়ে আছে মাঝখানে গ্রিল দেওয়া বাপ চিৎকার দিচ্ছে বাঁচাও ছেলে চিৎকার দিচ্ছে বাঁচাও উভয়ে উভয়কে দেখছে কিন্তু উভয়ে পুড়ে যাচ্ছে পড়তে পড়তে শেষ হয়ে গেল বাপ বেটা দুজনেই গ্রিল আছে যেহেতু কেউ কারো কাছে যে উদ্ধার করার সুযোগ পেল না এই তো আমাদের জীবন অতএব অলদরসলের এই বাণী কত যে সত্য খুল্লু দাল গা জাহেবুল ও তার এক হুল ইন্নাস সব কিছুই চলে যাবে এবং তুমি ছেড়ে যাবে লোকের জন্য যেহেতু সন্তান মরে গেছে এখন কে খাবে কেউ নেওয়ার লোক না চাইলে সরকার নিয়ে নেবে সরকার এগুলো দান করে দেবে জনগণের জন্য অর্থাৎ আসলে নিজের বলে কিছু নাই যতটুক নিজে করবেন ওটুকুই আপনার এটা ছেড়ে যাবেন ওটা আপনার না ছেলে আপনার জন্য দোয়া করল কি করলো না সে পরে খো সে করতে পারে নাও করতে পারে ছেলে আপনার জন্য দান করলো করতে পারে নাও করতে পারে কিন্তু আপনি যেটা করে গেলেন সেটাই কিন্তু আপনার আল্লাহ রসুলের প্রতিটি ভাষা প্রতিটি শব্দ তা হাকিক করলে আমি অথবা হয়ে যাই কীভাবে এতগুলো শব্দ তিনি চমৎকার চয়ন করলেন নিশ্চয়ই বলতে পারতেন ও তার করলেন আওলাদ 
তো সন্তান দুজন যদি রেখে যাচ্ছে তা কিন্তু বলছেন না লিন নাস ছোট্ট একটা কথার মধ্যে তিনি জামুল কালেন ছিলেন স্বর্গর্ভ বক্তা ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় এবার আসেন প্রসঙ্গ এসে গেছে বলেই বলছি কারণ কালকের পত্রিকা দেখলাম এবারে সাত কাতুল ফিতর তেইশশো দশ টাকা সর্বনিম্ন সত্তর টাকা পড়েছেন না কোথায় যাব মুশকিল হয়ে গেছে অনেক কিছু বিষয় এখানে আছে এক কথাই বলছি জাকাতের অন্যতম খাত হচ্ছে জাকাতুল ফিতির ফিতর জাকাত এটা হলো জাকাত নফুস নফসের জাকাত জাকাতুল ফিত মাল যেটা এটা ধনীদের উপরে যাদের সঞ্চিত ধন আছে তারাই দিবেন কিন্তু জাকাতুল ফিতর এটা ফিতরাত অর্থ স্বভাব প্রত্যেকটা মানুষ ফিতরাতের উপরে জন্মগ্রহণ করে এই জন্য এই নকুদায় বলছেন জাকাতুল ফিতর আই জাকাত নফুস জাকাতুল ফিতর হচ্ছে নফসের জাকাত ঈদ উল ফিতরের আগের দিন সন্ধ্যায় যদি আপনার ঘরে কোনো সন্তান আসে ওই সন্তানেরও সাদকাতুল ফিতর বা জাকাতুল ফিতর আদায় করতে হবে আর যদি ওই সময় আপনি মারা যান আপনি বাড়ির মালিক হলেও আপনার জন্য জাকাতুল ফিতর আদায় করা সন্তানের জন্য আবশ্যিক নয় নফল নয় ফরজ নয় অর্থাৎ আপনি মরে গেছেন আপনার আমলনামা শেষ আপনার জন্য কোনো ফিতরা আদায় করতে হবে না কিন্তু আপনার ঘরে বাচ্চা এসেছে একটা তো তার জন্য আপনাকে ফিতরা দিতে হবে এটাতেই প্রমাণ হয় যে ফিত জাকাতুল ফিতর হচ্ছে নফসের জাকাত আপনি সিয়াম রাখেন বা না রাখেন তথাপি আপনাকে ফিতরা দিতে হবে যদি আপনি মুসলমান হন যদি আপনি সিয়ামকে অস্বীকারকারী না হন অতএব প্রচলিত জাকাত হল জাকাতুল মাল আর ঈদ উল ফিতরের আগে যে জাকাত দেওয়া হয় এটা হচ্ছে জাকাতুল ফিতর দুটোর মধ্যে আসমান জমিনের পার্থক্য জাকাতুল ফিতর কত দিতে হবে স্পষ্ট হাদিসে রয়েছে আন ইবনুমরা রাজের দান কল ফরাজ রসুল্লাহে সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম জাকাত আল ফিতর সামিন তামারিন او سعم من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين متهبون عليهم عبد الله بن عمر بلچن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر و زكاة الفطر فرس قرر چن مسلمان درو پر ایک سا خجور و ایک سا جاب شش حدین ہو বা কৃতদাস হোক বড় হোক বা শিশু হোক প্রত্যেকের উপরে শর্ত হল যদি সে মুসলমান হয় ও নামি সাহেদ খুদরি রাজিল কলা কুন্না নখর জ জাকাত আল ফিতর সামিন তো আমিন ও সামিন শাহিরিন ও সামিন তামারিন ও সামিন আকিদিন আমরা সাদাকাতুল ফিতর বের করতাম একশা খাদ্য শস্য দিয়ে একশা জব দিয়ে একশা খেজুর দিয়ে একশা পনির দিয়ে অথবা একশা সাতু দিয়ে কিশমিশ দিয়ে মত্তাহাকুন আলে এই যে আও মানে অথবা প্রত্যেকটা বলা আছে অথবা এই অথবা অর্থ যদি এবং করি তাহলে এই সবগুলো আপনাকে দিতে হবে খেজুর কি বলে ওটাকে জব পনির কিশমিশ পনির সবগুলো একসাথে করে আপনাকে যত হয় এরপরও তম যেহেতু আছে চাউল দিতে হবে সব মিলে যত কেজি হয় সব দিতে হয় আসলে এখানে আও অর্থ অথবা 
এই সহজ সরল আহবি বোঝেন না এমন কোন মানুষ আছে কিনা সন্দেহ অ মানে এবং আহ মানে অথবা এখানে গিয়েই ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আলেমরা যে কীভাবে চিন্তা করলেন আল্লাহ ভালো জানেন তারা ধারণা করে নিয়েছেন এ প্রত্যেকটা দিতে হবে কিসমিসের দাম যত তত দিতে হবে চালের দাম যত তত দিতে হবে চালের দাম যত কম অত সত্তর টাকা এখানে একটা হিসাব আছে গম দিলে অর্ধ সা দিতে হবে অন্যগুলো দিলে এক সা দিতে হবে কতটা মারাত্মক ভ্রান্তি বোকারে শরীফের পনেরোশো তিরিশ নম্বর আদেশটা পড়ুন হতলবারের তৃতীয় খণ্ড চারশো তিরিশ থেকে আটত্রিশ পৃষ্ঠা পড়ুন বিস্তারিত আলোচনা পাবেন প্রশ্ন করে দেখেন কি বলা হচ্ছে এতে সাধারণ জ্ঞানেই বোঝায় অথবা 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 আপনাদের তৎকালীন সমাজে তো আম ছিল খাদ্য ছিল এগুলো তো খাদ্য ছিল মালদা রসুলের জমানে মদিনে গম ছিল না অনেক পরে চল্লিশ হিজড়ি পরে যখন আমির মহাবিয়া খলিফ হলেন তখন মদিনে গম এসেছে যেহেতু নতুন দিনে যেটা আমদানি হয় তার দাম বেশি হয় তো গমের দাম খুব বেশি চিন্তা করে উনি বললেন তোমরা এক সা খেজুরের বদলে অর্ধ সা গম দিতে পারো এটা ছিল তার ইশতেহাদ সেখানেই উপস্থিত সাহাবাহিকরাম যে বিরোধিতা করেছিলেন বিশেষ করে আবু সাহেদ খুদরি খোদ ব্যবস্থাতেই তার কাপড় টেনে ধরেছিলেন এই মেম্বার দাঁড়িয়ে আমার রসুল বলছে এক সা খাদ্য দ্রব্য দিতে তুমি বলছো অর্ধ সা গম দিতে তোমার কথা আমরা মানি না আমির মহাবিয়া আমির হওয়া সত্ত্বেও এটা আদৌ কিন্তু কিছু মনে করেন নেই যা আসলে তো সেটাই যদি এটাকে প্রশাসনের নির্দেশ বলে তিনি বলতেন তাহলে সবাইকে বাধ্য হয়ে ওই অর্ধসা গমই দেওয়া লাগত তা করতে দেয়নি কেউ দেড় হাজার বছর পরে এসেও যদি আমরা সেই একই আচরণ করি হাদিস পরিষ্কার থাকতো তো মানুষ তো আলামদেরকে ক্ষমা করবে না এখন তো সব অনুবাদ হয়ে গেছে মানুষ তো বোকা নেই তৎকালীন সময়ের খাদ্যবস্তু ছিল এই চার পাঁচটা সেগুলো স্বাভাবিকগণ ব্যাখ্যা দিচ্ছেন বাংলাদেশের খাদ্যবস্তু যে কোনো পাগলও বলবে প্রধান খাদ্য চাউল হ্যাঁ আমরা গম খাই শখ করি রুটি খাই শখ করি এটা নিয়মিত খাদ্য নয় ধনী হই গরিব হই সবাই আমরা ভাত খাই এই সাধারণ বুস্টা বুঝতে হবে হানাফি মজাবের প্রখ্যাত আলেম মেরকাতুল মফাতিহের লেখক মিশকাতের আরবি ভাষ্যকার মোল্লা আলী কারি হানাফি তিনি আও এর ব্যাখ্যা দিচ্ছেন কি এটা খালি দেখেন তিনি বলছেন আও লে তাকির বাইন আইন দুটি বস্তুর মধ্যে একটাকে বেছে নেওয়া এখতিয়ার দেওয়ার জন্য এখানে আও বলা হয়েছে তাই তো অর্থ তাই না এখানে দুটোকে উল্লেখ করা হয়নি সীমাবদ্ধ করার জন্য যে তা আমাকে খেজুর এবং জব দুটোই দিতে হবে এই জন্য কিন্তু বলা হয়নি অথবা অর্থাৎ তোমার ইখতিয়ার আছে যে কোনো একটা তুমি দাও সাহাবে মের আত আহলাদিস বিদ্যান ওবাদুল্লা মুবারক করি তিনিও ঠিক একই কথাই বলছেন কুল তো আও হলে তাকির মোল্লা আলী কারি যেটা বলেছেন আহলাদিস বিদ্যান মুবারক করি ঠিক সেটাই বলেছেন যে কোনো একটা তুমি দাও তো আম দাও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন তো আম রয়েছে তৎকালীন সময় সৌদি আরবের তম অর্থাৎ মক্কা মদিনার তম ছিল এটা তাই তারা এটা দিয়েছেন বাংলাদেশের তম তো ওগুলো একটাও না আমরা কেউ জবও খাই না খেজুরও খাই না কিসমিসও খাই না পনিরও খাই না ও দিলে বরং আরও খারাপই লাগবে আমাদের চাউল খাওয়ার অভ্যাস অর্থাৎ চাউলই দেবেন 
এর বাইরে কিছু নয় এর পরও সমস্যা দাঁড়িয়েছে সা নিয়ে যেখানে বসে তিনি নির্দিষ্ট দিচ্ছেন সা আমিন তামার এক সা খেজুর দাও সেটা কোথায় মদিনায় নয় কি এখন আপনি বলছেন যে না ওটা হবে ইরাক ইরাকের সা হিসাবে সাড়ে ছয় কেজি অর্ধেক যা হয় তাই দিতে হয় সাড়ে তিন কেজির অর্ধেক যা দিতে হয় তাই ইরাকের সা কেন দিতে হবে এর কোনো উত্তর নাই কোন দুষ্ট লোক যদি বলে আপনার ইমাম আপনি করার জন্ম কুফা ইরাকে বলে কি আপনি ইরাকের সা ধরলেন এরকম বলা তো অস্বাভাবিক কিছুই নয় মুখে রাজনীতি করার সময় বলেন আমার নেতা তোমার নেতা বিশ্ব নয় মোস্তফা আর ফেতরা দেওয়ার সময় বলেন আমার নেতা তোমার নেতা ইরাক ইরাক কেন হবে মদিনা হবে মদিনা সা যেটা যে ওজন আসে সেটাই মদিনার সা আড়ি কেজি আপনি সেটাই দিবেন তার বেশি না এবং আমার রসুল আমাকে খাদ্য দ্রব্য দিতে বলেছেন আমি খাদ্য দেব খাদ্য আমি যা খাই সেটা দেব সহজ কথা মাথা প্রতি এক সা করে খাদ্য দেওয়াটা হলো জরুরি তাই এবারে দেখেন এই দিকে খুবই গোড়া অন্যদিকে আর খুব ঢিলা আল্লাহ রসুল জীবনে কোনো টাকা বসে দেন নেই সে যুগে সোনার টাকা ছিল দিনার বলত স্বর্ণ মুদ্রা দেড়হাম বলত রৌপ্য মুদ্রা যদি প্রমাণ হয় সে যুগে স্বর্ণ মুদ্রা এবং রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন ছিল অথচ কোনো হাদিসে পাওয়া যায় না যে সাহাবা একরাম গমের বা খেজুরের বা যেটাই হোক তার বদলে তারা দেড়হাম বা দিনার দিয়েছেন এখানে আপনি কেয়াস করে দিলেন খাদ্য লাগবে না টাকা দিলে চলবে এখানে বেলা কেয়াস করলেন ওখানে কেয়াস হয় না কেন একদিকে থাকেন অত ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এই সিদ্ধান্ত জনগণের জন্য আদৌ পালনযোগ্য নয় আমাদের জন্য পালনযোগ্য হলো রসুলের হাদিস এবং সাহাবের আমল তার বাইরে কিছুই নয় এটা আমরা পরিষ্কারভাবে বলে দিচ্ছি যে তেইশশো দশ টাকা আদৌ দেবেন না সত্তর টাকাও দেবেন না আপনি নদাপড়া বাজারে আপনি নিজে যে মানের চাউল খান ওই মানের চাউল আপনি আল্লাহকে দিবেন আপনি উন্নত মানের চাউল খাচ্ছেন উন্নত মানের চাউল আপনি দিবেন কোনো সমস্যা নেই জামাইবাবু এসেছে বাড়িতে শ্বশুর শাশুড়ি খাবার কিচ্ছু নাই নদী বলে বাবা রান্না বান্না খুব কষ্ট একশো টাকা দিচ্ছে তুমি আমাদের বাজার থেকে খেয়ে আসো ও শাশু মানে কি হলো জামাই যদি মানুষ হয় জীবনী আরও শরীর বাড়িতে আসবে কিন্তু শাশুড়ি যদি কোনো মতে একটা আলো ভর্তা করো যে তাকে খাওয়া আদর করে ওটাই তার কাছে সবচেয়ে বড় পাওয়া নয় কি আপনি যা খান সেটা আল্লাহকে দিবেন এটা মহাব্বতের ব্যাপার আল্লাহ আমাকে দেওয়ার ক্ষমতা দিয়েছেন যার বাড়িতে একদিনে খাওয়ার আছে তিনি ফেতরা দেবেন তার কিছু না সে দেবে কোথ থেকে ধনীরা ফেতরা খাবে না ধনীদের ফেতরা গরিবরা পাবে গরিবরা যা দেবে তার চেয়ে বেশি বহু গুণ সে বেশি পাবে এক জায়গায় ফেতরা জমা করবেন সেখান থেকে বন্টন করবেন নিজেই জমা করে নিজেই বন্টন করলে তো হবে না এর ফলে ক্ষতি হয় এই যে মানুষ যে গরিব যত হাঁটতে পারে বেশি সত বেশি পায় এটা সিস্টেম না এটা জমা করবেন প্রতিবেশী ভাইদের গ্রামের লোকদের তালিকা করবেন কারা সত্যিকারে অক্ষম যাচাই করবেন করে তাদের বাড়িতে বাড়িতে ফেতরা পৌঁছে দিয়ে আসবেন এটি হচ্ছে নিয়ম এই নিয়মটা ভঙ্গ করার কারণে আজকে জাকাত আনার জন্য লাইন পড়তেছে আর পায়ের তলে পৃষ্ঠ হয়ে প্রতিবারে মানুষ মারা যাচ্ছে দেখেন না প্রায় এটা সিস্টেম নয় ইসলামিক সিস্টেম হচ্ছে আপনি যেখানে বসবাস করেন সেখানে প্রতিবেশী ভাইদের নিয়ে একটা কমিটি করেন সেই গ্রামের বা সেই ওয়ার্ডের লোকদের সব ফেতরা বা সব জাকাত বা ওষুধ জমা করেন করে তালকি করেন যে এর মধ্যে কতজন লোক আসলে ভাই সমস্যার মধ্যে আছে তার লজ্জা আসতে পারে না একজন হচ্ছে প্যারালাইসিস রোগী পড়ে আছে বাড়িতে আসতে পারে না কেউ আছে করোনার রোগী হাসপাতালে তার চিকিৎসা করেন নাই আপনি যদি তার কাছে পৌঁছে দিতে পারেন তাহলে আপনি মানুষ আর সে আসবে আপনার কাছে ফেতরা নিতে আর জাকাত নিতে তো আপনি কিসের মানুষ মুসলমানের পরস্পরিক মহব্বত ভালোবাসা বৃদ্ধির জন্যই রমজান এসেছে আল্লাহ রসুলের ভাষায় ও বা শাহরুখ সাবরে 
শাহরুল মহাসা রমজান হচ্ছে সবরের মাস সহানুভূতির মাস এই সবর এবং সহানুভূতি দুটোই আমাদের হারিয়ে গেছে এটা হারিয়ে গেলে চলবে না এগুলো পুনরুদ্ধার করতে হবে আবার আপনাদের বলছি আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেন আল্লাহ উত্তম ঋণ চাচ্ছেন তিনি নজরুল কোরআনের শুরুতেও ঋণ চেয়েছেন এবং নজরুল কোরআনের শেষ দিকেও ঋণ চেয়েছেন পুরা ইসলামের জীবনটি হচ্ছে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেওয়ার জীবন যিনি যতটুকু ঋণ দিতে পারবেন তিনি তার চেয়ে বহু গুণ বহু গুণ বেশি আল্লাহ কাছে ফেরত পাবেন বেশি বেশি তেলাবাদ করুন বেশি বেশি ইবাদত করুন বেশি বেশি সাদাকা করুন বেশি বেশি সহযোগিতা করুন সহমর্মিত করুন ইনশাল্লাহ আপনি বহু গুণ বেশি পাবেন একবার টাটকা খবর যেটা কালকে আমরা পেয়েছি রাজশাহী মেডিকেলে আমাদেরই একজন কলিগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি একজন বিভাগের আমাদের মতো প্রফেসর করোনা হয়ে নিয়ে এসেছিলেন আসার সময় তার স্ত্রী বলে দিয়েছে যাচ্ছ হাসপাতালে নেগেটিভ হয়ে যেতে বাড়ি আসবা এগারো দিনের মধ্যে কেউ তাকে দেখতে আসেনি অথচ ছেলে মেয়ে বউ তো সব আছে হ্যাঁ আমাদের সংগঠনের লোকেরাই তার সেবা করেছে লোকটা দেড়তহীন ভাই বলেছে আমিও প্রফেসর ডক্টর খালাইবিও প্রফেসর হ্যাঁ তিনি কিছু মানুষ তৈরি করেছেন যে নিজের জীবনকে বাজি রেখে অন্যকে সেবা করে ধন্যবাদ তার জন্য আমরা দোয়া করি এই দোয়া কি আপনারা করবেন না আমি যদি পারিনি কিন্তু আমার সংগঠনের একটা ভাইসের দোয়াটা কাজ করেছে কারণ আমাদের শিক্ষা এটাই যে হায়াত মহত আল্লাহর হাতে মানুষের সেবা করো কারণ আল্লাহ পাক বলছেন মানে আহিয়া ইয়া ফাঁকা নামা আহিয়া না সা জমিয়া যে ব্যক্তি একজন মানুষকে বাঁচিয়ে দিল সে যেন পুরো মানব জাতিকে বাঁচিয়ে দিল তো লোকটা মরছে দেখার কেউ নাই আমি কি তার কাছে যাব না এই শিক্ষা আহরাদের যুব সংখ্যার মধ্যে আছে আন্দোলনের সাথীদের মধ্যে আছে বলেই আমার অনুমতি লাগেনি তারা চলে গেছে কাজ করছে দোয়া করেছে সে দোয়া পেয়ে চলে আসছে আমার কাছে রাত্রি এসার পর আমাকে বলল স্যার এই দোয়া করল এই দোষ আমার জন্য নয় এই দোয়া তো আপনার জন্য হয়ে গেল হ্যাঁ সংগঠনের সর্বত্র এই ধরনের কর্মী যদি তৈরি হয় তাহলে আগামী দিনে বাংলার জমিন সত্যিকার মানবিক সমাজ পরিণত হবে এখন তো পশুর সমাজ হয়ে গেছে আস্তে আস্তে বস্তুবাদী দেশ হওয়া যাবে না এটা হবে অবশ্যই মানবতার দেশ আর মানবতার দেশ হতে গেলে তো অবশ্যই পূর্ণ ইমানদার হতে হবে আল্লাহর উপরে তাবাক্কুল করতে হবে প্রতিটি কাজে আমি আল্লাহকে ঋণ দিচ্ছি মনে করি কাজ করতে হবে আল্লাহ আপনাকে দান করবেন নিশ্চয় আল্লাহ আল্লাহ পাকে আমাদের উত্তম ঋণ দেওয়ার তৌফিক দান করুন আমি আর একটি খবর বলি আজকে আসার আগেই পত্রিকা পড়লাম ভারতের প্রখ্যাত আলেম মাল্লা ওহিদ উদ্দিন যিনি পঁচানব্বই বছর বয়সে কালকে মারা গেলেন যিনি ভারতের সর্বোচ্চ উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছিলেন আমার সাথে সম্পর্ক ছিল উনিশশো তিরানব্বই সালের একত্রিশে অগস্টে শ্রীলঙ্কা কনফারেন্সে আমরা একই সঙ্গে বক্তা ছিলাম এশীয় সম্মেলনে এবং একই সঙ্গে একই ফ্লাইটে আমি তার সঙ্গে দিল্লিতে এসেছিলাম মানে ওহিদ উদ্দিনের সঙ্গে সেদিনে সেই স্মৃতি আমি আজ স্মরণ করছি দোয়া করছি আল্লাহ পাক তাকে গোনা খাতা মাফ করুন এবং তাকে জান্নাত ফের দেওয়ার নসিব করুন এমনি করে আমাদের জানার বাইরে কত লোক যে মারা যাচ্ছে যেগুলো জানছি সেগুলো টের পাচ্ছি সবটা টের পাচ্ছি না সবার জন্য আমরা দোয়া করছি আল্লাহ মাহফুল্লাহম রহমহম ও আফিম ও আফহানহম ও আকরিম নজুল আহম ও আসাইম আতখাল আহম আল্লাহ আতখাল আহম জান্নাত আফর দাউস ও আয়ুজম রাজাবুল কবর রাজাবিন্নার পরিশেষে আবার মনে করে দিচ্ছি আপনাদের যারা আসলে পরকালকে ভয় পান ঋণ দিতে চান এমন দিন আসবে আপনার কাছে কেউ চাইবে না এত অর্থ সম্পদ বৃদ্ধি পাবে দুনিয়াতে কেউ গেলে তখন দাতা বলবে তুমি এই যে তোমার সাদকা দিচ্ছি তুমি নাও তখন গ্রহীতা বলবে কালকে যদি আস বলতেন তাহলে নিতাম আজকে আমার আর লাগবে না সেদিন কিন্তু এসে গেছে মানুষের ঘরে এখন এত অর্থ পয়সা জমা হয়ে আছে পত্রিকা বলছে ব্যাংকে অলস টাকা এত জমে গেছে ব্যয় করা জায়গা পাচ্ছে না সব কাদের টাকা ধনীদের টাকা না এখনও ধনীরা কৃপণ মান সম্মানের খাতিরে লৌকিকতার খাতিরে হয় মানুষকে দেন না বোঝেন অন্তর দিয়ে বোঝার চেষ্টা করুন বিশুদ্ধ দিনের জন্য যারা কাজ করছে দিন না বোঝার কারণেই কিন্তু আজকে আলাদের মধ্যে হানাহানি সঠিক দিন যারা বোঝেন চেষ্টা করেন বোঝানোর জন্য 
তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসুন নইলে রেহাই পাবেন না কে আমাদের মাঠে সেদিন কিন্তু এসে গেছে প্রতিষ্ঠানগুলো পড়ে আছে আমরা শুধু খোদ্বায় বলি পত্রিকায় বলি মানুষের দুয়ারে দুয়ারে যাই না কিন্তু আমরা বলে যাচ্ছি আপনি শুনছেন আমল করছেন না ধরা পড়বেন আল্লাহর কাছে শিরকীয় বেদাতে প্রতিষ্ঠানগুলো এগিয়ে চলেছে অথবা আহিল ইসলাম মার্কাজের কোনো অগ্রগতি নাই কারণটা ওই যে বহু মানুষ আমাদেরকে হিংসা করে যে দেখলেন না ফেতর সম্পর্কে বললাম না ওরা হিংসা করবে না খাতির করবে নাকি এতগুলো আলাম মিলে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা এক কথা উড়িয়ে দিলাম তোরা হিংসা করবে না ওরা হিংসা করবে হ্যাঁ আমার নবীকে হিংসা করেছে কারণ সবার বিরুদ্ধে তিনি কথা বলেছেন আমরাও তাই বলে যাচ্ছি সব কিছুই আমরা মানব কোরআন এবং হাদিসকে সামনে রেখেই আমরা মানব এটাকে অক্ষুণ্ণ রেখেই মানব এটাকে বাতিল করে নয়া <coughs> 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 من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ওরে ভাই দোয়া চেয়েছেন আমি কিন্তু আরবিতে সহজনে দোয়া করছি আপনাদেরকে তো সরি করজনে বলছি করোনায় অনেক পরিবার শুদ্ধ সবাই আক্রান্ত হয়েছে করোনা এমন এক মারাত্মক রোগ ঠিক তরমুজের খোলসটা যেমন সুন্দর থাকে ভিতরটা সব নষ্ট হয়ে যায় পৌঁছে গেলে বুঝতে পারা যায় বাহির থেকে দেহের ফুসফুস কলি যে এমন করে খেয়ে ফেলে ওটাকে রিভাইভ করা যায় না এই জন্য ডাক্তাররা পাগল হয়ে যাচ্ছে এর উপযুক্ত চিকিৎসা হচ্ছে না হবে কোথেকে এত দামি দামি চিকিৎসা কোথায় পাবে মানুষ কিনবে কি দিয়ে সাবধান দোয়া ছাড়া কোনো উপায় নাই আল্লাহর হুকুম ছাড়া করোনা থেকে পূর্ণ মুক্তি পাওয়ার সুযোগ নাই যারা নেগেটিভিটি বাড়ি আসছে আবার তাদের হচ্ছে সুস্থ হয়ে বাড়ি আসছে দুদিন পরে আবার হচ্ছে অতএব সবসময় আল্লাহকে দোয়া করুন যেসব ভাইরা দোয়া চেয়েছেন তাদের সবার জন্য আমরা দোয়া করি দেশে হোক প্রবাস হোক আমাদের সকল ভাইয়ের জন্য সকল বোনের জন্য তাদের সন্তানদের জন্য আমরা প্রাণ ভরা দোয়া করি আল্লাহ তুমি তাদের সবাইকে দ্রুত আরোগ্য দান করো তাদেরকে সকল কঠিন মুসিবত থেকে হেফাজত করো করোনার মতন এই কঠিন বিপদ থেকে আল্লাহ তুমি তাদেরকে রক্ষা করো ইন্নাল্লাহমদ কমা সাল্লাহিম আল ইব্রাহিম মজিদ আল্লাহমারিক আলা মোহাম্মদ আল মোহাম্মদ কমা বারকত আলা ইব্রাহিম আল ইব্রাহিম ইন্ন কাহমিদ মজিদ আল্লাহ মনসুর মন্নসর দিন মোহাম্মদ সাল্লামিনহুমজুলমন খজল দিন মোহাম্মদ সাল্লামিনহুম ইবাদ আল্লাহ রাহিম ইন্নাল্লামিল আদল আলহিসান ওয়ীতাহিজুলকুরবা তাজিব ওলা জিকরুল্লাহ তাল আল আজ আদল তম আহম আকবর